。今天是东四的初烘法师，这一年的一头一尾啊，是东四最热闹的时候。我们今天赶上了一场大雪。早上起来，我一开窗，我一看，那个雪有差不多十厘米厚。我还说呢，今天到底开不开呀、啊？然后就打电话问了一个就是相熟的摊主，他说这东四啊，无论是刮风下雨，它都开。我说那太好了。可能是摊位挺少的，但是就当是我们看看雪景吧。刚到集市呢，我就看见这么一个，呃，金属的小挂坠儿，是一个金色的纸鹤，我就感觉它寓意应该是挺吉祥的，就把它买下来了，就是不值钱啊，就是一个小工艺品。然后回来还查了一下，寓意呢是重病痊愈，还有婚姻美满什么什么的。那大家看这个像不像一个画轴的盒子？上面还有汉字。打开以后，肯定大家想不到是一个熨斗。在这盒盖的这面呢，还有放熨斗的支架，就使用起来挺方便的。这设计特别有意思啊，中西方结合的一个设计。这个东西就让我想起来，我看那老电影的时候，就是欧洲呢，一开始有电视，他们那个电视，他可能觉得跟周围的环境不太融合吧，然后就做了一个木头的小柜子，然后把电视放在里边，看的时候再打开。平时是关上的，你根本看不出来是电视。这个的设计呢，我感觉跟那个有异曲同工之处，就是非常有意思啊，就是其实也是挺值得收藏的这么一套。还买了五个这个猪口杯，猪口杯呢是在江户时期吃荞麦面啊、吃面条蘸汤汁用的。现在呢，这猪口杯呢一般盛个冰激凌、喝茶呀，然后盛咖啡都挺好的。我老想啊，就是如果开一个小咖啡厅都用这种猪口杯，是不是特别有特色？猪口杯是当之无愧的日本国民杯。它的样子有点普通，看日剧的时候总有一万字从你眼皮底下溜过。这种看似普通的造型，却有严格的标准，高约六公分，直径约七公分，尺度统一。工匠们专注于图案和色彩的拓展，方寸间窥天地，创造出很多有趣的设计。在被限制的条件下发挥，一向是日本艺术家的拿手好戏。在日常使用中。猪口杯是最方便收纳的杯型，可以一个个叠起来节省空间，摆放着也很稳当。它的大小刚好放在掌心，给人踏实和稳定感。看来猪口杯风靡日本数百年，一定有它的理由。这个随身携带放茶的小漆器的小茶盒特别漂亮，上面画的小叶子啊，这边都是小叶子，是放在一个竹篓里，竹篓是有一个拎手。然后这样可以随身携带啊，出去去朋友那儿啊，去喝茶呀、啊、什么的，带着还挺好看的，挺普通的小朱泥壶，品相不错，拿起来也非常的顺手，大小就是很小，就一个人的那种小急需。然后这两个就是特别可爱，是现代的工艺品，这两个青蛙在下围棋，这是一个黄瓜，上面有两个青蛙好像在聊天儿，大家是不是想象不到这是干嘛的呀？这是写毛笔字的时候的水滴，就是滴水，写毛笔字用的，研墨用的。竹节做的一个水纸，你看它的盖儿，就是前边和后边这块都是很自然的 O2 的这种形态。然后呢，表面处理呢是非常规整的纹理，两个地方呢就是看起来是有冲突的，就是很有特色的一个水纸。这个小罐子是漆绘工艺，黑漆基础上涂了朱漆。独特之处在于，把那个盖子打开以后，里边的这个内胆上面还会有漆涂和一些加饰。这种是相对来说比较少见的，一般加饰的漆绘技法都会使用在外面，很少有人会在里面还进行绘画。这属于一种比较别出心裁的设计了，当然也更耗费时间和工时，也算是比较精美贵重的器物了。两件镰仓雕的漆器，啊，这种漆器呢，也有人叫做堆珠，实际上跟堆珠还是有区别的。这是木头雕完上几层大漆的，这种呢叫镰仓雕，这在日本呢就是很常见。但堆珠呢，基本是漆雕，就是用漆给雕出来的，有点像中国的剃红。还有一个这个镰仓雕，啊，比较老旧了，看起来就是年头比那个要长一点。这是日本刀的配件，现在叫护手或者剑格
，保护手掌和八刀时必要的部位。有念刀弹的，有念刀恶的，字典念刀行。逃的这个是大约江户时期，有作者落款。这次集市呢，就顾了看雪景了，所以买的东西很少。大家可以看看我们现场的录像，大雪中的这个集市就特别美。今年的这雪下得非常大，我们已经好几年没有见过这么大的雪了。这次在京都看见了，虽然下雪呢，但是并不冷。京都的气温还是挺高的，就是这个雪落在地上就化了。就是上午下了很大的雪，下午的时候感觉就是下了一场很小的雨，到地面基本上就全都干了。我们二十五号再见啊，不知道那天会不会再下雪。